Pagkabalik ng Diyos, naniniwala ba kayo doon? Yes. Napakabuti niya sa kanyang mga anak. Mabuti siya sa iyo, sa akin, mabuti siya sa ating lahat. Sabi nga, kahit sa mga makasalanan, kahit sa mga hindi kristyano, ang Diyos ay mabuti. Sa mga hindi pa tumatanggap sa Kanya, nandun pa rin sa bagay na matay siya nung tayo mga makasalanan pa. Diba? Pero sabi, ang ulan, prinubay niya, ito hindi lang para sa mga anak niya, kundi para sa lahat. So lahat ng ikinabang sa pagpapala ng Diyos. Amen? God is still is in control. Naranasan ko na po yung kanyang kanyang, mas malakas pang bagyo dyan sa Bicol, yung bagyong wedding. Na, yun ako, dahil yung mga, yung mga nakasama ko na alam nila yung kwento ito na kwento ko sa kanila na uh, alas isang barangay na, 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 na wash out sila. Kasi sumaba yung pagbaba ng lava ng mayon sa Bicol ito, ng mayon, mayon at saka yung pagtaas ng tubig. Eh, parang nag-meet sila. Eh, yung lava ng mayon, kasi hindi ito basta lava ng from my volcano, malalaking rocks ito eh. Halos kalaking mga bahay na bato. Pag dinignan mo sa malayo, parang walang bato yan. Pero yung ano niyan, yung pinaka, nung ataw doon, yung pinadaanan nila, crater, eh, no, from the crater, ano, mas pababa. Malalaking bato yan kasi laki yan ng mga bahay, ng building, ganun kalalaki doon. So yung nung bumaba siya, sa isang barangay, kasi malapit sila doon, kasi ka ng flash flood, halos nang wala ang barangay na to. And uh, we feel so sad, kasi during the time of the Christmas ni po yun, kaya yung naging uh, ano doon sa, sa Ligaspi, yung Christmas time, yung naging ilaw nila, yung Christmas light candles. Kasi almost three months din walang kuryente. Kasi, so hindi naggawa ng calamity sa atin, di ba? Pero alam mo, tayo, kahit dumadaan tayo sa ganyan bagyo, kung ang Panginoon kasama mo, hindi ka matatakot. Di ba? Kasi He controls everything. Kung nandito kayo sa mga nakaraan nating pagtuturo na, I believe si Pastor, si, si Pastor Jaygan, <laughs> ang nagturo nito yung bagyo, yung sa gitna ng storm, nandun sila sa bangka. No? Tapos nandun sila sa bangka, yung mga disipulo niya natakot, Sabi, Panginoon, gumising ka. Hindi ka ba natatakot, malulunod tayo? Ang tumayo lang si Lord, sa ni Lord, tumayin ni kayo hangin. Ayaw, mga walang pananang panataya. Diba? So, ang Diyos, ang Diyos naghahanap ng pananang panataya sa bawat tanak niya. Ito talaga yun eh. Sabi sa, wala ito sa ano ko, wala ito sa, outline ko, but still, gusto ko may quote ito. Romans 12, verse 3, B part, God gave us a measure of faith. Everyone. Lahat ng tumanggap kay Cristo, binigyan niya tayo ng pananampalataya. Pare-pareho. Measure. Ibig sabihin, walang malaki, walang maliit. Pare-pareho yan. Pero nung ipagkalog yun sa'yo ng Diyos, may responsibilidad ka dyan. Ang palagoy niyan. You need to use your faith, you need to practice your faith para mag... Parang muscles, di ba? Yung muscle, pag hindi mo ginagalaw, ano nangyayari sa kanya? Weak. Hindi lang siya weak, hindi siya nagiging firm, hindi siya nagiging uh, matibay. Ganun din ang pananampalataya. Pag nung binigay sa atin niya ng Panginoon, inaasahan niya tayo na pinagkalooban niya, nagamitin yan. At habang ginagamit mo yan, lumalakas ka dyan. Bakit? Bakit binigyan ka ng pananampalataya ng Diyos? Kasi sabi sa Biblia, ang pananampalataya, ginagamit niya, natin niya bilang pananggap. The shield of faith. Bakit? Kasi may kaaway. Diba? Ano, sino mag kaaway natin? Hindi yung asawa, ha? <laughs> Mga asawa mo, kaaway mo. <laughs> Hindi yan ang tunay na kaaway. May kaaway tayo sa spiritual realm. Na patuloy na tayo uh, dinideceive para hindi na, di natin makuha yung pangako ng Diyos. Kaya binigay niya sa atin ang pananampalataya. Anyway, ang ating verse today is 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Pwede lahat basahin natin ang sama-sama. Okay? 1 Corinthians 15, 58. So, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. 
Thank you, Lord, for your word today. I pray, O oh God, na bawat isa sa amin, Lord, na makakarinig ng mensahe mo sa umaga nito, Lord, ay magkaroon ng kalakasan, Panginoon, sa aming pananampalataya at sa aming buhay. Bayago, Panginoon, na may pamuhay namin nito, Lord, at mabigyan ka ng kalulalatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na tayo lahat. <clears throat> Ang sabi dito ni Paul sa taga Corinthians, My dear brothers and sisters, be strong and immovable. Maging matatag kayo at huwag kayong matinag. ba? Diba? Kasi may matatag na natitinag. Diba? Matatag ako. Kailangan ma-resist ko ang temptation na huwag kumain sa araw na to. Matatag ako. E dumaan yung ano, yung paborito mo. Natinag ako. So matatag siya, hindi siya matibay. At hindi na, di ba? Pero sabi ni Paul, kailangan maging matatag kayo at kailangan hindi kayo natitinag. Sa katatagan nyo, dagdagan nyo, immovable. Ibig sabihin na, steadfast. Hindi kayo kaya ano, hindi kayo kaya lukohin, hindi kayo, hindi kayo kaya bulahin. Alam nyo kung ano pinapaniwalaan nyo. Alam nyo kung nasa ng pananampalataya nyo na kahit ano ang dumaan, kahit ano ang nangyayari sa paligid nyo, ang puso nyo, alam nyo kung nasaan. Kasi minsan tayo, sinasabi natin na, ay oo, may pananampalataya ako sa Panginoon. Pero, pag may dumating na sitwasyon sa buhay natin, nakakalimutan natin ito. Alam nyo ba yung mga uh, pagkakataon na lumadaan ka sa mga problema, pagsubok, dyan mo makikita kung nasaan ang pananampalataya mo. At yun, doon din tayo. Doon din nakikita, ano na ba ako, Lord, sa harapan mo? Okay? Eto nga, no, meron akong uh, ipapakilala sa inyo. Yung iba kilala niyo na to, kung sino sila. Eto mga abatang ito, patibay. Hindi sila basta nata natakot, hindi sila basta natitinan. So, tingnan muna natin ang life nila. Siya si, sa Daniel chapter 3, Okay, wala yung tree. Okay ka. Kilala niyo ba si Daniel? Hindi yung Daniel na pamangkin ko, ha? Kilala niyo? May Daniel naman. Si Daniel ay isang Hebrew. May mga may best friend siya. Ang best friend niya, si Meshach, si, si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Pero ito, pangalan na ito ng Babylonian. Hindi yan talaga ang pangalan. Kasi si Daniel, pinalitan din yung pangalan niya pagdating sa Babylon. Na, natatalo kasi yung clan nila eh, yung tribe nila. So nagkuha ng mag, mga matitipuno, magagandang itsura na kabataan para i-train ni King Nebuchadnezzar. So si Daniel, pagdating doon, ang naging pangalan niya si Belteshazzar. So ito yung tatlo. Yung pangalan nitong tatlo ito. Pero tayo dito yung tatlo ito ang pag-aralan natin. So uh, Daniel chapter 3, nakita ko paano nagtagtayo siya ng golden statue niya. Masyado siyang ano eh, masyado siyang bilib sa sarili niya. Kung ano, iniaari niya ang sarili niya na parang Diyos. So nag, naglagay siya na isang statue niya. Ilinagay niya to sa mga place. Na sabi niya doon sa tao, pag narinig niyo any musical instrument, to, tumugto. <coughs> Excuse me. Tumugto, kailangan kayong lumuhod. At sambahin nyo to. So yun ang ginagawa. Every time na may, may ano, may tumugtog ang lyre, ang harp, tumugtog ang instrumento, yung mga tao lumulun, bukod tangi sa tatlong ito. So yung tatlong ito, sinumbong ngayon. Kasi kinaiingitan sila during the time. Kasi sila yung mga hindi sila, ano eh, wala sa kanilang makita kamalian sa paglilingkod nila sa service, sa work nila, wala. They are excellent. Except, hindi nila kaya matinag ang pananampalataya ng tatlong ito. So sabi nung mga ano, King, di ba? Sabi mo, pag hindi lumuhod, itatapon mo sa oven. Sa oven ng tao. The, ano, the burning furnace, sabi. Sabi ni King Libukan, oo, may may tatlo dito, may Hebrew. Hindi sumusunod sa'yo. Nagalit siya. Kasi tingin niya nga, Joshua, di ba? Tapos ito, may mga tao hindi sumusunod sa akin. Kaya tawag niya. Sabi niya, 
Hindi mo talaga kayo lumuluhod. Sinasummarize ko ito ha. Pag uwi nyo mamaya, pwede nyo basahin yan. Daniel chapter 3 yan. Sabi niya, di ba kayo talaga kayo, no? Luluhod? Di ba kayo lumuluhod? Di nyo ba ako sinusunod? Of course, ang sagot nila, hindi. <laughs> so nagalit si King. Pero ang sabi niya, sige. Bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Pag narinig yung tumunog, lumuhod kayo at sambahin nyo ang golden statue. At ito yung naging sagot ng tatlo sa kanya. Verse 16. Pasay natin. Shadrach, Meshach, Abednego replied, O oh, Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. Verse 18, But even if it doesn't, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. Ha! yung king. Sabi niya, we do not need to defend ourselves to you. Hindi namin kailangan mag-explain sa inyo kung bakit hindi kami sumasamba dyan sa statue mo. Because, sabi niya, our God whom we serve is able to save us. Kaya kami iligtas ng aming Diyos na pinaglilingkuran. Pag tinignan, sa ibang ano, ibang translation, may king yan, king Nebuchadnezzar. Pero dito sa New Living Translation, tingnan nyo, wala nang king, di ba? O Nebuchadnezzar. Sabi niya. Ibig sabihin, compare sa aming Diyos, tao ka lang. We do not need to defend ourselves before you. If we are thrown into the blazing furnace, kung kami itapon, itapon mo dyan, dahil hindi kami lumulod sa'yo, hindi kami, ayaw namin sumunod sa'yo, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power. Your majesty. Sabi ng tatlo. Hindi kami natatakot. Dahil ang Diyos namin na pinaglilingkuran, kaya kami iligtas. Nakita niyo kung gaano katatag ang pananampalataya nila. Hari ito. Kausap nila. Binibigyan sila ng pagkakataon. Alam mo, misan, nalagay na ba kayo sa isang big situation? Like, uh, sa workplace, na walang, ikaw lang ang kristyano. Meron silang activity na pag sumali ka doon, makukompromise ang pananampalataya mo. Nalagay na ba kayo sa ganong sitwasyon? Ano ang gagawin mo? Kasi, ano ito, applicable ito up to now. Maraming pangyayari sa buhay natin na minsan, na-challenge yung pananampalataya natin sa Panginoon. Nakakalimutan natin, kristyano ka, meron kang pangalan dinadala sa iyo at ang pangalan na yan ay pangalan ni Yesu Cristo na pag sumunod ka dito sa ginagawa nila mapapahiyan naman yung pangalan na carry carry mo di ba? pero sila they were so firm immovable eto ang napakaganda pa sinabi na sa verse 18 but even if he doesn't we want to make it clear to you your majesty we will never serve your gods or your ship. Misa kasi madaling sabihin na, okay, said kami, Lord, kasi dumating talaga yung tugon sa panalangin mo. Paano mo hindi dumating ang tugon sa panalangin mo na nandoon ka sa gitna ng ganong klaseng pagsubo? Will you still believe God? Will you still serve the Lord? Magpapatuloy ka bang mananampalataya sa Diyos? Alam mo sila, ang pananampalataya nila hindi nakabase sa sitwasyon. Hindi nakabase sa tao. Naka-anchor ang faith nila sa Lord mismo. So kahit ano nangyayari sa paligid nila, immovable sila. Hindi sila kaya ni shake. Dahil nakikita nila ang bawat sitwasyon, bawat pangyayari, hindi sa mata ng isang mirman. They are looking at it in the eyes of faith. Diba sabi ko, binigyan tayo ng pananampalataya ng Diyos. At ang pananampalataya niya, may mata yan. Nakakakita yan. Ang nakikita niya, ang pangako ng Diyos sa'yo. Sa anumang sitwasyon mo, na pinagdadaanan mo, may pangako ang Diyos dyan. Tignan mo yan sa mata ng pananampalataya mo para malagpasan mo ang mga bagay na yan. Alam mo si David, 
much DVD. Pero, ah, uh, ah, uh, oh, ay, di na, ano yung ating Psalms? Anyway, Psalms 27 yan. Psalms 27, verse 2 and 3. Kung may Bible Psalms 27, verse 20. When evil people come to devour me, when my enemies impose upon me, they will stumble and fall. Though a mighty army surrounds me, my heart will not be afraid. Even if I am attacked, I will remain confident. Tinong si David, hindi niya nakikita, hindi niya tinitignan, yung kalaban niya na attack sa kanya, ang nakikita niya yung solusyon, they will stumble and fall. Kahit na dyan sila, hindi sila, hindi nila ako kaya mo sa akin. Hindi nila ako kaya ang kipain. Dahil kasama ko nga ng Diyos. Kaya nga si David tinawag siya a man after God's own heart. Manawal siya ng Panginoon. Bakit? Kasi naka-angkor ang pananampalataya niya sa Diyos. Kahit kay Goliath, before, sabi niya, di ba, you come to me in spears, but I come to you in the name of the Lord. O, yung mga nag-ano dyan, mga nag- Sunday school dyan. <laughs> diba? Nakita si David and Goliath. Nainarili ko si David and Goliath. <laughs> Sige ako sa sinahay. Though a mighty army surrounds me, my heart will not be afraid. Even if I am attacked, I will remain confident. Kita nyo, hindi siya no. Ang dinideclare niya, eto ako. Kahit napakarami niyo ang kalaban, I have a God in me. Alam mo sa buhay natin, sometimes, hindi lang naman kasi ito, uh, ang attack kasi sa life natin, yung mga sitwasyon na natitreten ka, na sitwasyon na hindi ka pinapatulog. Meron ba kayo noon? May sitwasyon ba kayo ganoon? Iisip ka ng iisip, iisip ng iisip, kinatakutan, ang daming kinatakutan. Pero yung kinakatakutan mo, hindi naman pala dadating sa buhay mo. Alam, pag marami kang kinakatakutan, Tignan mo ang pangako ng Diyos sa sitwasyon mo. May pangako siya dyan. At gamitin mo ang pananampalataya mo para malagpasan mo yung kinatakutan mo. Nung tinap, tinapos si, naggalit ang hari eh, nung sinabi nila ito, pag tinignan nyo yung ver next verse, sabi yung mukha ni King ni Bukat Desire, na deform sa sobrang galit niya. Kasi ito, itong mga tao ito, Bakit nila ako ginaganito? Pinahiya nila ako, ininsulto nila ako. So sabi niya, sige, painitin nyo ng seven times yung open na yan. At itaapon sila dyan sa loob. Kahit nagalit siya. Pero sabi nga nila, even if our God, sabi niya, but even if it doesn't, we want to make it clear to you, your majesty, we will never. Hindi sila natina. Hindi sila natakot. Pananampalataya nila matatag sa Panginoon. At gano'n nga, itinapon sila. At ang nangyari, nung tinapon sila, nakita nila ni Bukad ni San. Pasay natin. Nung bago niya yan sinabi, tinanong niya yung ano, Tinanong niya yung mga nagtapo, yung mga yung nagtapo na matay ito sa sobrang init. Di ba tatlo lang ang tinapo natin sa loob? Nag-confirm pa siya, no? Baka may nakasabay na isa. Sabi, yes, majesty. But, sabi niya, look, I see four men unbound, walking around in the fire and harm, and the fourth looks like God. Tingnan niyo, apat ang nagkikita ko. Hindi natakot yung tatlo na itatot. Pero alam niyo, dahil yung pananampalataya nila matatag sa Panginoon, dahil naliwala sila sa Panginoon, yung time na kailangan ng Lord, God showed up. Tinapot sila, nasa sitwasyon sila. Pero ano nangyari? Doon nakita ang Panginoon kasama sila. Sa buhay ng bawat isa sa atin, kung matutunan niyo ang maging patatag, ang pananampalataya nyo, hindi natitinag, kahit anong sitwasyon dataanan nyo, God will always show up. Makikita nyo ang Diyos, makakasama nyo siya. Sa panahon na kung saan, napakahirap ng sitwasyon nyo. Akala nyo wala kayong kasama, 
Pero kasama niya siya. Dahil siya ang mag-iingat sa inyo. But everything, sabi nga, lahat ng bagay, we have to see it in the eyes of faith. Kailangan tignan natin ito sa pananampalataya natin sa mga pangako ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng pananampalataya ng Diyos para gamitin, hindi para ipano. Kasi habang ginagamit niya yan, lalong lumalakas siya. Sabi nga, the eyes of faith. Ang mata, pag maliit, maliit din kita. <laughs> Diba? Kung gusto niyo malaki kita, kailangan malaki. Malaki mata. Hindi. Ibig sabihin, kung ano lang ang tinitignan mo kasi, yun lang ang nakikita mo, hanggang doon lang ang pagkakala mo. Pero pag tinag-aralan mo, lumalaki siya. Ganun din ang pananampalataya natin. Habang kinagamit natin ito, habang pinapractice natin ito araw-araw sa buhay natin. Kasi kailangan natin ito araw-araw eh. Kailangan mo manampalataya na bukas gigising ka pa. Kailangan sa araw na to you have faith that God will bless your day. We need faith. Kailangan natin ito para nampalataya. At kailangan natin alam paano gamitin ito. Sabi, the more ng faith mo lumalaki, ganun din kalaki ang pagkakakilala niyo sa Panginoon. Kaya nga, noong una, kaya niyo lang paniwalaan na bibigyan kayo ni Lord ng pamasahe papuntang church. At dahil prinaktis nyo na prinaktis yan, ngayon, kaya nyo nung paniwalaan na bigyan kayo ni Lord ng sasakyan papunta sa church. Amen! Di ba? Sa susunod, ano pa ang kaya ibigay? Kaya ibigay ng Lord lahat ng pangangailangan natin sapagkat sa Kanya lahat yan. Kaya lang, kailangan natin matutunan paano natin makukuha ito, paano ito mapunta sa atin. Dahil ang gusto ng Lord, pagpalain ang bawat isa. Kaya na kumisan yung pagpapala na akala mo sa iyo pagpapala ay hindi para pagpapala. Alam ng Panginoon yun. Kaya kung hindi pa yung dumarating, huwag kayong, mag, huwag kayong magsawa mo ninyo sa Diyos. Dahil sa tamang panahon, yan, kailangan mo, ibibigay yan ang Lord sa panahon na talagang gagamitin mo yan. Kailangan lang marunong kang maniwala at manampalataya sa Kanya. Kasi kung hindi tayo sa Kanya nananampalataya, hindi natin sa Kanya ito ibinibigay, pag may nangyayari sa kapaligiran natin, naapektuhan tayo agad. Nakakalimutan natin ang pangako ng Diyos. Alalaan niyo po, nung tinagap niyo si Jesus, naging anak kayo ng Diyos. Spiritually, you are already redeemed. You are already children of God. But the other news is, you are still in the flesh. So you have to subdue your flesh. Subdue your flesh. Nung i-create si Adam and Eve sa Genesis, sabi ng Lord, sabi ng Father sa kanila, subdue, pag-harip, ano yun ito, manage, subdue. Ano bang sa Tagalog ng subdue? Ilagay sa ilalim ng kapangyarihan nyo. Ilagay sa ilalim nyo ang lahat ng bagay. Subdue the earth. At hanggang ngayon sinasabi sa atin, bakit? We are made of dust. This flesh is made of earth. Lahat ko po ay nyo. So, nung tinagap niyo si Jesus, subdue the earth. Subdue yourself. Put it under the authority of the Lord. Kasi doon nyo lang makikita kung paano ang Diyos kumagalaw. Kasi katulad kay Shadrach, Meshach, and Abednego, nakita ni King Nebuchadnezzar. Look, itinapo na. Nasa gitna na ng apoy, di ba? Sabi, look, di ba tatlong tao na? Pero bakit apat siyang lumalakad na yan? Because God will only show up kung tayo hindi bibitaw sa Kanya. Everything that is happening in our lives, learn to have faith in God. Learn to trust God. Sapagkat pag ganun tayo, sabi ko sa inyo mga kapatid, brace yourself for miracle. Amen? Amen. Doon makikita yung mga patutuon natin bilang Kristiyano na ang Diyos natin buhay. Kaya tayo tulungan sa anumang pinagdadaanan natin, kaya tayong tulungan kung ano man ang mga battle sa buhay natin. Right now, ano ba ang dinadala mong mabigat sa buhay mo? Tandaan nyo, may Diyos kayo na naghihintay lang na lumaki tayo. 
at tignan na lang ng bagay ayon sa pangati niya para sa ating lahat. Amen? Kaya there are three points na gusto kong uh, may titiyan natin na dapat natin gawin. Number one is strengthen your faith. Yun na nga, gamitin nyo na gamitin. Huwag nyo itago yan. Sabi nga, strengthen your faith. How do you strengthen your faith? Tignan nyo, faith comment by healing and healing by the word of God. Just correct yourself. Ang pananampalataya, lumalag din, lumalago, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya dapat nakikinig ka, ano? And even sa ano nyo, sa personal devotion nyo, you read the Bible, pasahin nyo yan. May message ng Diyos dyan. Kaya strengthen, tabawin nyo yan, pananampalataya nyo. Hindi ako, hindi, hindi ako magpapalago ng pananampalataya nyo. Kayo ang magdidesisyon dyan. Gusto nyo ba na mula sa pamasahe lang, papuntang church, ay eh, dumating ka sa level na kung saan kaya mong maniwalaan na bibigyan ka na talaga ng Lord ng sasakyan? Di ba? Mula sa simpleng sakit ng ulo. Kasi nakakatawa minsan, naniniwala ka na pagagalingin ka ng Lord sa sakit ng ulo mo, pwede ka naniniwala na pagagalingin ka ng Lord sa kanser. Kasi ibang level na yun, di na yung kaya ni Lord. Di ba? Nakikita niya yung ano, nakakatawa, no? Lahat ay posible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. You have to strengthen your faith. Number two, take the heart. Take, uh, take to heart the word of God. Ibig sabihin, lahat ng salita ng Diyos, kailangan itago mo sa puso mo. Sabi ng Psalms, uh, may, may song ito eh, a pure heart. Sino ka alam? Pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin may not come in. Pusong dalisay. <laughs> pusong dalisay. Ano ba yung chorus doon? Isang pusong tapat na sa'yo'y nagbabahal. Sa pusong sa'yo'y walang alinlangan. Diba? Ang puso natin, kailangan taguan niya ng salita ng Diyos. Kasi sabi nga, deceitful ang heart. Pero pag ang word ng Lord ay lang siya, hindi kayo niya mali-deceive. Amen? So take to heart the word of God. Ito pong number three. Mahalaga po sa atin. Leave it out. Patatagin niyo ang pananampalataya niyo. Alagaan niyo ang salita ng Diyos sa puso niyo at ipamuhay niyo ito. Kasi ang pananampalataya nakikita sa pumumuhay natin. Hindi ito nakikita sa pananakita natin. Nakikita ito kung paano mo inahawakan ang buhay mo araw-araw. Kung paano ka lumalakan araw-araw. Nakikita ito sa iyo at sa akin. Hindi ko pwedeng sabihin, no, hindi. May faith ako kay Lord eh. Pero wala naman makita sa iyo. Diba? Puro ka pa rin buta. Puro worries. That's not faith. Diba? Natawa ko doon sa ano ng living pro plus plastic ba yun? What is thou? Tama? What? What's the opposite of? Faith. Sabi lang, thou. Kaya nagtawa na sila. Diba? Eh, I'll explain. Panuri nyo na lang yung living proof. <laughs> Maaba yun eh. <laughs> Paano kayo matalit kayo? <laughs> so diba? Natatawa diba? Yung faith kasi, bigay ng Panginoon yan. Ang doubt is talagang ano yan. Hindi, pag, hindi pagtitiwala yan. It's unbelief. So, kailangan natin matuto na binigyan ka ng Diyos ng pananampalataya. Anong ginagawa mo dyan sa pananampalataya ka? The bigger the faith, the bigger you see God in all areas of your life. Gusto mo na matagumpay na buhay? Kailangan makita mo ang Diyos sa buhay mo. At kailangan lahat ng bagay nakikita nyo sa mata ng pananampalataya na binigay ng Diyos sa atin. Nakikita yan eh. Later kasi this is our faith month. Meron pa ako na, meron pa tayong two, ma, two Sundays about faith. Pero this week, practice your faith. Sa ano? Sa baon. 
Lord, ang baong binibigay sa akin, 50 pesos lang by faith, magiging 100 na. <laughs> diba? Yung budget ko, Lord, 100 lang. Kulang talaga, Lord. Naniniwala po ako, Panginoon. Tadagdagan mo to. Diba? Lord, yung kapit bahay ko, headache ko, by faith, Lord. Makakilala din dito sa inyo. You have to use your faith. Nasa sa iyo yun. Bigay yan, regalo yun ng Diyos. Gamitin nyo yan. Amen? Amen! Amen. <laughs> Hallelujah! Alam nyo, hindi po yan ang outline ko. Pero yan ang gusto ng Diyos na mensahe para sa inyo. Para sa akin. Yung bumubuksubuks, yung ulan, yung ulan na maliliit, tapos buhos na buhos. Diba? Ang ginawa ko, kasi dito ako tinawa dyan eh, wala siya eh. Inopen ko yung bintana niya sa room, inopen ko lahat. Nakikita ko ngayon yung buhos na ulan. So every time na bubuo siya ng malakas, i-review ko siya. Bakit? Lord, anak mo ko. I have authority over this place. Jesus name. Kasi naalala ko yung ngayon eh. In the name of Jesus, I repeat your way. You have to stop. You have to bow down in the name of Jesus. Kasi every name will bow in the name of Jesus. Kaya nga lang, kami kiro pala pala kaya. Every name. Ano ba mulang pangalan dito? Kahit yung hindi nakaregister sa NSO, may pangalan yan sa bahay nila. No? Aso nga, pinapangalanan, di ba ba? Lahat may pangalan. At sabi ng Biblia, lahat ng pangalan luluhod sa pangalan ni Jesus. Naniniwala ka ba? Ano ang pangalan ng sakit mo? Luluhod yan sa pangalan ni Jesus. Anong pangalan ng kawalan mo? Luluhod yan sa pangalan ni Jesus. Anong pangalan ng asawa mo? Luluhod yan sa pangalan ni Jesus. Alam nyo yun. Pero ang naman, kung ako naman yung asawa niyo, baka pala inyo nililayan siya, bilobog-bog na nililayan siya. Sige lang, hanggang hindi ko siya makita na sumusunod sa Panginoon. Diba? Ang pangalan ng mga bagay nagbibigay sa inyo ng trouble, ng problema, luluod yan sa pangalan ni Jesus. Kaya kahapon, sabi ko, Lord, I take authority. Alam ko, maraming kristyanong nananalangin. Ganda nga eh, samasamang panalangin eh. Lahat naniniwala, lahat na nalang palataya na yung bagyong yun. Ay, lumukpalis na. Lumagpas na. Nung nag-text sa akin si Matt, yung family niya, tapos nakita ko doon nga yung landfall. Sa kagayan, Lord, talaga, hindi na ako natutulog. I was in first sitting, I was praying. At the same time, my heart is at peace. Kaya lang ko, ang Diyos na may hawak dito. Kaya po naman, ano man yan, anong pangalan yan, you have to believe your God that He is able. Amen? Kahit yeah. misang simple nga lang sa school, He is able. Whatever it is, wala hindi pwedeng, walang imposible sa Lord. Lahat ng bagay, kaya niyang gawin posible sa buhay mo kung i-allow mo siya. You allow that. So you have to see everything that is happening in your life in the eyes of your faith that God has blessed you. Amen? Amen. 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 Amen.